viernes, por fin. Bendito viernes. Por fin llega el fin de semana. Arrastrándonos. Pensé que ibas a bailar la macarena. No, sí, no, 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 ni thriller tampoco. Nos estamos arrastrando y llegamos al viernes con muy buenos consejos. El primero y único que les diría de esta semana es... ¿Es? No busquen por qué Laura Bozo es tendencia. Dicho lo siguiente, vamos con la información. Vamos con la información, efectivamente, de verdad que esto ha sido terrible, lo que nos enteramos de esta ciudad fronteriza en Tijuana, la violencia, la inseguridad que se vive, no solamente ataca a los civiles, ahora asesinado. El director de San Quintín, también en Tijuana, Mario Martínez Martínez, fue asesinado. Y así podemos irnos, porque no okay. es área de okay. no. no, no, no. Se suspendió. A esa hora. <risa> Dijo nadie nunca. Nadie nunca. <risa> Señores. Es que la gente que se sube al metro ya va con la expectativa de que algo puede suceder. No, es que si, si, si circulas en un... dos semanas y contando. Sí, es una sí, sí. Sí, de verdad, porque además hemos platicado aquí, la organización Save the Children ha manifestado que uno de cada tres muertos han sido niños. Y eso es doloroso. Que cada 15 minutos está muriendo un niño en este conflicto. Mil Oye. niños ya van. Y además los otros niños que están quedando huérfanos, porque entre las... Esperamos de verdad que sigan trabajando para tratar de rescatar a estos dos mexicanos que han sido pues detenidos como rehenes por parte de este grupo terrorista. Y hablando de nuestro México mágico, ay, nuestro México sí, mágico, sí, sí, ¿verdad? Sí, Nadie sabe, nadie supo cómo, pero liberaron a un reo del penal reaprensión. Ya lo tenían detenido. ¿Y creen que ocurra? No creo que ocurra. ¿Cuánto nos cuesta en este país que lo van a agarrar otra es vez? Es una locura la impunidad no, y la falta de justicia Haití. para las mujeres con las cifras de feminicidios que tenemos en México. Exacto. Terrible. Y bueno, ahora sí se pusieron a chambear los diputados bueno. hasta la madrugada en una calorada discusión ¿Qué? para poder <risa> comprobar y aprobar la ley de ingresos. Siete de la mañana con 13 minutos y efectivamente esta acalorada discusión llegó hasta altas horas de la madrugada, todo para aprobar en lo particular la Ley General de Ingresos 2024. Allí estuvieron los diputados y estamos hablando de más de 9 billones de gasto, casi 2 billones de deuda y por supuesto los cambios de última hora. Y mire que hacemos nuestro mayor esfuerzo. Ayer, ayer justo teníamos la, la oportunidad de platicar con el equipo de escritores y de gente que realiza todo esto. Qué talentoso. Yo les dije, que... y lo repito, son igualitos. Sí, les dije, oye, son igualitos. Oigan, a ver, padres, madres de familia, les presentamos esta imagen y me gustaría... No, qué impotencia, ¿eh? Pues sí, qué coraje. Qué impotencia. Es sí, y, y lo que siempre... Aquí estoy. Todos las redes sociales, señores. Y esta sonrisa, sí... Tiene nombre, se llama Viernes. Ah, yo pensé que ibas a decir Eric. Eric te hizo reír. Orador, y viene una vez por semana. ¿Tú sí estás conectado? Sí, a yo estoy conectado, internet? sí. ¿Estás en dónde? En, ya. en Facebook. Facebook. Uh -huh. 735 mil. Uh -huh. uh -huh. Y tú vas a YouTube y yo voy bueno. a al TikTok como as usual. Dice José, hablan de impuestos y no pagan. ¿Quién dice que no pago? Yo pago. Y con el dolor de mi Pregúntale bolsillo y de mi, mi corazón. Contadora. Pero pago. Te presento a mi contadora. Sí, carajo. Benditas contadoras y contadores. Sí, hermano, es... En verdad. Es como de... ¿Ya hiciste tu declaración? No sé, Noemí. Sí. Ayúdame. No sé qué Exacto. hacer. No sé de eso. En mi caso es Teo. No ¿Teo? sé, Teo. Ajá. Todos tenemos un... Bueno, no todos, pero... Sí, la no verdad es que es relativamente... Bueno, no, es difícil, ¿verdad? Como meterte sí. al portal, ver cómo... El portal deducir. no es nada amigable. Exacto. Es bien es complicado. Pero bueno, es bien complicado. Es un tema que a mí... Y muchas veces por un error terminas pagando. Por un error. De acuerdo. Ah, Evelyn ver. Cortés, buenos días, saludos desde Acapulco. Pamela Burgos dice que no estamos en Facebook, pero sí estamos. Ya También está Morales está diciendo que no estamos en TikTok. ¿Otra vez? ¿Cómo no? Aquí estamos. <ríe> Mónica dice saludos desde Tizimín, Yucatán. Y Miguel desde Xochimilco. Saludos a la familia Estrada Zúñiga. Alexis gracias, Barrientos, gracias. buenos días Ay, a, a todos. Saludos, que tengan un excelente fin de semana. Muchas bendiciones. Jenny López, saludos desde Tepic, Nayarit. <ríe> Héctor, muchas gracias, que le gustaron Ay, mis ya, zapatos. Marquito. A ver. Antes saludaba. Son padres, güey. Antes saludabas. Colorzazo. Eh, y... Uh, 
El peltre. El peltre. Ahí va, ahí va la caída, ahí va la caída. <risa> Oye, es un pocito comunista, cuidado. Es muy frágil. <risa> Jackie Pérez dice, entiendo que los peluches es sátira política, ya va y ti no manches, obvio haría lo mismo, le soltaría unos trancazos. Pero ¿y qué ganas con eso? O sea, a ver, yo también tengo hijos, también me molestaría que les pegaran. Yo creo que este es un caso, estamos hablando del indigente que es, le da un zape, pero zape de los zapes, zapes, a un niño, imagínense un niño. Está ahí. Y yo creo que este es uno de los casos donde... Ni lo piensas. Por eso, o sea, pero nadie instinto. gana. Y sobre todo en esta situación, estamos hablando de un indigente que seguramente está perdido en la nube. Claro, claro, claro. Porque claro. después dice, y aunque denuncie, si a una mujer por una golpiza no hace nada, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Pamela. Porque efectivamente es distinto una persona que padece de sus facultades mentales a un criminal, a un violador, a un feminicida. Que algo también debe haber completamente mal en la cabeza de estos tipos, pero... Yo siento que como instinto pues, y como padre, luego, luego reaccionas y bueno, yo le trataría al menos de partir su madre. ¿Qué pasó, Luis? Te escucho. Subo, Jorge subo Mauricio rápido. Zavala, saludos desde Nicaragua. Somos una familia mexicana que siempre los vemos. Ay, mucho, muchas gracias. Eh, Omar Hinojosa dice el mejor noticiero de la mañana. Saludos desde Michoacán. José Filiberto Velázquez fue interceptado por sujetos en moto. Eco 5-0, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Meli Romero puso unas caritas, buenos días. Dicen todavía por acá que no aparecemos en Facebook, pero Otto está conectado en Facebook y sí, sí nos vemos. A ver, y si cierran la aplicación y la vuelven a abrir, nos avisan, porfa. Eric Hernández, saludos a la familia España. Faustino G. Parra, saludos desde San Antonio, Texas. Me gusta su programa. Alex May o May, saludos desde Tamiagua, Veracruz. Mi hija Aleimi los ve todas las mañanas junto a mi esposa Jay. Saludos a las dos, bueno, a los tres. Emanuel dice, la emoción te invade si alguien le hace algo a tus hijos. A ver, estoy completamente de acuerdo, pero de verdad que no ganas nada. En este caso particular, no ganas nada. Monza Alegría, un saludo a Fernanda que los ve antes de ir a la escuela desde Oaxaca. Liberaron por error a Luis Alonso. Héctor Manuel dice, estropearon el pocillo de Leo. Mira, pues ya estaba... Ya estaba medio gacho, pero... Ahí está, sobrevivió. Carlos Amador Rivera, pues estamos disfrutando juntos un cafecito. Muchas gracias por tus comentarios. Y explotó un osito de peluche. De Elidet Cos me dice, desgraciadamente, si no tienes dinero para un abogado y denuncias por violencia, así te hayan querido matar, no hacen nada. Y lo platicábamos ayer con el caso de esta joven de 25 años, una joven madre que ya había hecho su denuncia porque su pareja pues la agredía y terminó por quitarle la vida a golpes. Estoy de acuerdo contigo. Pero por eso digo que hay distintos casos y distintas situaciones. Eh, Ricardo Rentería, Baiti, ¿podrías mandar saludos a mi esposa Valeria Martínez? Un el beso, padre, muchos el padre. saludos para ti, Valeria. Gracias, José Padilla, por tu comentario. Desayunando con ustedes antes de irme a trabajar. Pues nosotros no estamos desayunando. Ay, por favor, vean esto. Volten, volten, volten. Para acá. Para... Ay, no, no. Hola, Gali, buenos días. ¿Nos escuchas? ¿Cómo Yo a ti no te escucho. Si era verdad o es puro chorro. Ya vamos. Vamos al aire y en unos minutos. 
7.32 de la mañana, les recordamos que estamos en nuestro WhatsApp y que se pueden conectar a nuestro canal de WhatsApp de Azteca Noticias y Fuerza Informativa Azteca para estar bien informados ¿Sí? todo el día, oh, sí. a todas horas. Yo soy fan de ese canal. Información dura, precisa y útil. Uh -huh. Allá está reportando nuestro compañero Edgar Galicia lo que sucede con el huracán Norma, que en este momento es categoría 3 y que impactaría a costas mexicanas en categoría 1 al parecer. Sin embargo, sabemos que los fenómenos pues, pueden ser erráticos. Ya suspendieron clases y Edgar Galicia está en Los Cabos. ¿Cómo estás, Edgar? Buenos días. Buen día. Y tenemos otro caso de crueldad animal, sí, uno más que se registró en el Estado de México. Este video se hizo viral en redes sociales y podemos ver que lamentablemente pues, eh, se ve permeado uh -huh. por la violencia y que no sabemos si este hombre que violenta animales, pues también puede llegar a agredir a una persona. Exacto. Bueno, eh, pues con... Duras penas, también podría pasar pues algunos meses, ojalá años. Oigan, por acá Fanny Reyes nos dice que en Los Cabos sí están suspendidas las clases en ambos turnos, pero uh -huh. en La Paz solamente en el turno vespertino. Vamos a aclararlo con Edgar. Escucho siempre que vengo para el trabajo y eso es eh, precisamente el objetivo de estar transmitiendo en redes sociales que si ustedes tienen que salir de su casa y no pueden ver la tele, nos puedan seguir también por acá. Uh -huh. Exacto, yo también los estoy, los estoy leyendo, aunque tengo un tema ahí porque no me despliega todos los mensajes, pero estoy tratando de leerlo. Ok. Eh, Almadania decía que no se escucha bien. Ustedes nos pueden decir si se escucha bien. Stitch, el mejor. Saludos desde Cleveland, Ohio. Feliz día. Clau Iturbe nos está saludando. Buenos días. Om Luna dice, ¿dónde está Leo Simpson? Leo Simpson. Leo Simpson tiene un severo problema de vejiga. De incontinencia. Y tiene que ir al baño 800 veces en una hora que dura el noticiero, pero bueno. Eh, Dice Mariano, saludos desde Tucson, Arizona. Tucson, hay mucha gente del otro lado, porque también dice Chelo Rodríguez, buenos días, saludos desde Chicago, Illinois. Y mira Rafa, desde Texas. Desde Texas uh -huh. también. ¿Ya comiste pan de muerto? No, no he comido pan de muerto. Yo tampoco. ¿Dónde venden el en mejor pan de partes. muerto? Ah, el mejor pan de muerto. No Estaba viendo sé. ayer una imagen que no sé si acostumbran ustedes a comerlo así, pero es pan de muerto partido a la mitad con... ¿Nata? Supongo que es... Ajá. O crema pastelera. Yo creo que es nata. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se me antojó muchísimo, muchísimo. Dice Luis, saludos desde las hermosas bahías de Huatulco. ¿Cómo amanece Huatulco? Qué bonito estar allá. Mira, Edín Pasillas, saludo, saludos desde Odessa, Texas. Eh, Héctor desde Dallas. Polo Polo dice desde Kentucky, pero Polo Polo no, Polo Polo. Porque ya <risa> Rafael falleció. desde Salamanca, Guanajuato. Y Fidel desde, desde Sacramento, California. Angélica Valdés, díganle a Leo que los pañales Tena funcionan muy bien. <risa> este, fíjate, que, sí escuché cómo están okay. buenos días. Ajá. ¿Todo los bien? Tena no sé. ¿Hay otra marca? ¿Ya los buena. usaste? Ya, yo uso todo el tiempo. ¿Y luego por qué no traes para el noticiero? Pues porque ah, porque se, se le llenan, moja, me tienen ¿no? que ir, sí, a, me claro. cambian, aquí me cambian. Sí. Mi productora es la que me cambia. <risa> ¿Te imaginas eso? ¿Te pone, no, no me lo imagino. Te pone, me imagino a tu productora ya. Este, es lo, es lo que le falta. Las falta, cremitas ¿no? estas para Literal, cuando te De rosa. pantén. Literal. Ay, productora, no. todo rosado. Oye, alguien me escribió en, en Instagram, me Ajá. pone, te voy a decir, está chistosísimo. A todos los conductores de Hechos Noticias, especialmente a Leo Arriaga, Jorge Sarza, Roberto Ruiz, por favor evitar utilizar frases, le parto su madre, le rompo su madre, qué poca madre, no tiene madre. Sarza no dice eso. No, Sarza no. No, no, no van a creer, Sarza no. No es cierto. Al maestro Sarza no lo metan en eso. Le voy a poner Madaji sí, Moreno, ya pónganle vacinica. Dice Hugo, aquí están mis amigos urólogos, lo pueden revisar sin problemas. <risa> dice por acá... Héctor Manuel, que muy bonita tu corbata, Auto. Ay, yo pensé que estaba manchado, por eso me quedabas viendo. No. Mente Ramos, Fidel Luis, saludos desde New York. 
Fanny Vallejo desde San Antonio, Texas. Me gusta verlos por la mañana mientras me alisto para ir a trabajar. Y Patti dice, con el gusto de siempre desayunando con ustedes. Me encantan, chicos. Buenos días desde Tlalnepantla. Uh -huh. Abraza okay. a la distancia y provechito, ¿eh? Sí. Dice Rosario, saludos desde Manzanillo. Me corren el prompter. Oh, bueno, aquí lo puedo. Dice no Héctor, está, no está saludos desde Villahermosa. Qué gran equipo, profesionales, me encantan. Eh, Luis, desde Michigan. Gabriel Medrano, desde Guadalajara. Saludos a mi esposita, Yasmín, que va rumbo a su trabajo como maestra. Muchos Ay. saludos. Carlos Miranda, desde Cancún, Quintana Roo. Siempre los vemos en las mañanas. Son nuestra dosis favorita de noticias. Muchas gracias. Dice Rosa, buenos días, amigos. Saludos desde el estado de Puebla. Atenta a las noticias. Muy bien. Débora Reina, chicos, saludos desde Maryland. Se escucha muy bien. Feliz, fel, feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Michelle dice, desde Santa Lucía, saludos a todos los artilleros. Todos los días vemos su programa. Ah, Muchas abrazo, gracias, abrazo, buenos días. Aérea, Chelo Lucía. Rodríguez, los veo todos los días. Me gusta mucho la programación pasó, de Azteca. Muchas gracias. ¿Cómo vas? Bien, tarjeta ¿Cómo estás, amarilla señor? y roja. Tarjeta amarilla y roja. Tarjeta amarilla. Si hace frío. Si sí, sí, estás frío. frío. Es el alma de Otto que nos a todos. <risa> Oye, Omar Villarreal, ¿tú qué sigues a la selección a todas partes? Sí meten prostitutas. No, sí, no. Digo, este, ¿qué ibas a preguntar? ¿Cuál era la pregunta? No, Roja, es que la verdad, ¿no? este... Para esos güeyes, a mí que... Si de algo nos sentimos muy orgullosos en esta empresa es de Azteca Deportes. Eso sí. sí. Porque, ah, pues, aunque hagan sus fichajes bomba en Televisa, pues, ni así, amigo. Nosotros siempre vamos a estar ahí al pie del cañón. Ni así, amigo. Es que vi un artículo en Ex... Este, de un medio de deportes que decía, hacía como una encuesta de ahora con Faitelson y André Marín, ya le, vea, ya le van a poner a Televisa y me puse a leer los comentarios, no había uno pues no. solo, uno, pues no. que dijera que sí. Pues es que la preferencia de la gente siempre hay un estilo que ya se... Y hace mucho que ustedes eso ya lo ganaron. Sí, o sea. al final la gente pues ya está muy acostumbrada al estilo, además, pues ellos dos no... No, tienen mucho tiempo de no comentar partidos de fútbol. Y claro. que no es André Marín ni, ni dijo, bueno, nos vemos. Pues fue como de... Sí, que quién sabe cómo vaya a estar ahí el asunto. Aquí. Pero ellos ya tienen mucho tiempo de no comentar un partido de fútbol, sí, digamos, para las mesas de análisis, análisis y debate, pero Exacto. los partidos de fútbol no están. Exacto. ¿no? Sí. O sea, entonces ahí... Pues este, triunfando como siempre, triunfando como ganando siempre, como siempre, ganando. como ahí seguimos. nuestra querida Belinda. <risa> sí, ya vienen los partidos de noviembre contra Honduras, sí. con el pase a la, a la Copa América. ¿Cómo viste el partido contra Alemania? Súper sí, bien, la verdad, sí gustó, verdad. La actitud de, las, de los jugadores ha cambiado mucho. Lo del bebé, ¿dónde Pero es verdad también que sí, se es. crecen ante este tipo sí. de selecciones. Vamos al aire. Vamos al aire. ¿Dónde es lo del bebé? Son 10 para las 8 de la mañana en este viernes y bueno pues antes de que termine el noticiero seguimos con más información, vean nada más lo que sucedió, se registró un incendio en el Parque Nacional del Jaguar 7 que... de la mañana con 53 minutos que suena el silbato <risa> Luis Canaló, tarjeta amarilla, amarilla y roja. Mira, Luis Canaló, esos árbitros como chacón. A ver, señor, lo estamos recibiendo bien. Ah, pues roja para usted. Ay, bueno, no. despedimos con el Checo Pérez. El ah, Checo vamos Pérez. Para allá. Qué, bueno ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? Con no me digas Pérez. que Helmut Marco está. Otro. No, no, no. Okay. Ya dijo el Checo que no se va a retirar, que él tiene contrato el próximo año mm. con Red Bull. Pero fíjense que esta semana que es. Vegas, ¿verdad? También el de Las Vegas. Pues así ya que Estados Unidos tiene dos grandes premios. Y nosotros no macho uno. Sí. Pues es que, ah, bueno, el otro, Cancún podría ser. Saltillo, dicen. Nadie nunca se Celaya, el gran premio de Celaya. Señores, ya que andamos con cosas de películas y demás, ustedes conocen seguramente. Se disfrazó de Mike Myers. Sí se parece, ¿No? O sea, Todos tenemos un parecido siempre con alguien más o menos ahí. Bueno. ¿Usted a quién se parece? Había señor? dicho que un, eh, Carlos Adrián Morales, un jugador de Ah, tenis. claro. Ah. Que estuvo en, en Morelia. Sí, en Morelia. Sí, 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 claro. sí. sí, es verdad. La Dice verdad, Roberto, sí. cuidado con los copetes de hueso. Pero, ¿A ti a ti cómo te dicen? ¿A mí cómo me dicen? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo le dicen? Chumel. Ah, chumel. <risa> chumel trucho. No lo quería decir yo. Bueno, Ahí Adela Baiti, vámonos a lo que tiene que saber antes de salir de casa. O no, Tony El Martín, sus puntos de karma. Si hicieron mal toda la semana, vayan a donar sangre y todo se resetea. Ah. Literal. 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 Vámonos si ya. Son plaquetas más. Sí, ¿no? sí, sí, exactamente. Que sea un gran gracias. fin de semana. Que sea un gran fin de semana. Gracias, gracias mi hermano. Gracias. Abrazo a la distancia.